வெல்கம் டு எம் மேக்ஸ் செவன்த் மேக்ஸ் டேர்ம் டூ சாப்டர் ஒன் நம்பர் சிஸ்டம் பேஜ் நம்பர் டென்ல உள்ள எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரைட் த ஷேடட் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபிகர்ஸ் கிவன் பிலோ ஆஸ் எ ஃப்ராக்ஷன் அண்ட் ஆஸ் எ டெசிமல் நம்பர் இந்த ஷேடட் போர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த ஷேடட் போர்ஷனில் வந்து எவ்வளோ ஷேடட் போர்ஷன் இருக்குது அதை ஃப்ராக்ஷனில் எப்படி எழுதலாம் அவ்வளோ டெசிமல் நம்பரில் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் எத்தனை ஷேடட் போர்ஷன் இந்த டோட்டல் கவுண்டிங் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்போ டென் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்போ டென் இன்ட்டு டென் என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரட் எத்தனை மொத்தம் டோட்டலாக எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது டென் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது அப்போ சாரி ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது இந்த டென் இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரட் ஆகும் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ஸ் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க மொத்தம் ஷேடட் போர்ஷன் வந்து நைன் ஸ்கொயர்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க அப்போ நைன் ஸ்கொயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ஸில் தான் என்னது நைன் அடிச்சிருக்காங்க அப்போ நைன் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணணும் கீழே வரணும் டெசிமல் எழுதணுன்னா ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒன்ஸ் டென்ஸுக்கு வந்து ப ஜீரோ ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து பாயிண்ட் இப்படி தான் நம்ம டெசிமலில் ஆன்சர் எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதே தான் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ ஹண்ட்ரடுங்கிறப்ப இதில் வந்து டென் ஃபுல்லாக இதில் வந்து எயிட் வந்துருக்கு அப்போ மொத்தமாக எத்தனை எயிட்டீன் என்னது எயிட்டீன் அப்போ எயிட்டீன் ஸ்கொயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ஸ் அப்போ ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும்னா எயிட்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ பாயிண்ட் எங்கே வரும் இந்த இடத்துல வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் விட்டு வச்சுருக்குறாங்க அப்போ நைன்டி நைன் ஸ்கொயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ஸில் நைன்டி நைன் ஸ்கொயர்ஸும் ஷேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நைன்டி நைன் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் த ஃபாலோயிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அஸ் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இந்த த்ரீ பை ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இதை வந்து டெசிமலுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த டெசிமலில் வந்து நம்ம ஆன்சர் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குல்ல இதை வந்து புக்கில் எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ பை ஃபைவ் இப்போ கீழே ஜீரோ வந்தால் அப்படி வந்து ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நமக்கு டெசிமலில் போடுறதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக வரும் அப்போ இந்த ஃபைவை வந்து நம்ம வந்து டென்னுக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் டூவால் பண்ணணும்னா டென் ஆகிடும் அப்போ மேலே என்ன பண்ணணும் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணணும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போ இந்த சிக்ஸ் பை டென்னை இங்கே எழுதிட்டு இப்போ வந்து பாயிண்ட் வைக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்ஸ் டென்ஸ் அப்போ டென்ஸ் வந்து என்னது பாயிண்ட் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்னொரு மெத்தடில் போடலாம் அது என்ன மெத்தட் எப்படி போடுறதுன்னா ஃபைவ் ஃபைவை வந்து நான் வந்து ஃபைவால் த்ரீயை டிவைட் பண்ண போகிறேன் த்ரீ வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம பாயிண்ட் வச்சுட்டு இங்கே ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஆனால் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லைனா நம்ம ஜீரோ வச்சுக்கலாம் என்ன வச்சுக்கலாம் ஜீரோ அப்போ ஆன்சர் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆன்சர் ரெண்டுமே ஒன்றா வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இது வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதுதான் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ள ஆன்சர் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பாருங்கள் ரைட் த ஃபாலோயிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெசிமல்ஸ் இந்த ஃபைவ் ஆப்ஷனையும் எப்படி போடுறதுங்கிறத பார்ப்போம் டூ பை ஃபைவ் இப்போ போன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளே பார்த்தோம் இந்த ஃபைவை என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஜீரோ வேல்யூவில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த கீழே வந்து ஜீரோ இதோ டென்னோ ஹண்ட்ரடோ இருந்தது தௌசண்டோ இருந்ததுன்னா நமக்கு டெசிமலில் மாற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மேலேயும் கேள்வியும் டூ அலை பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ஃபைவ் டூ அலை பண்ணும்போது இங்கே டென் வந்துருது அப்போ நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக போட்டுடலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு சாங் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே வந்து ஃபோராக இருக்குது ஃபோரை வந்து டென்னாக நம்ம மாற்ற முடியாது அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் டென்னாக மாற்ற முடியும்னா அடுத்தது ஜீரோவில் டென்னு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம டெசிமலுக்கு மாற்ற முடியும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல் பண்ணோம்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் என்ன ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ பாயிண்ட் எங்கே வரும் செவனுக்கு இந்த பக்கம் வரும் ஜீரோ பாயிண்
அப்போ சிக்ஸ்டீன் டூ சார் என்ன வரும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ரிமைண்டர் ஒன் தேர்ட்டி டூ என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ கீழே டென் வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு பாயிண்ட் வைக்க ஈஸியாகிருமா ஒன்ஸ் டென்ஸ் அப்போ பாயிண்ட் எங்கே வரும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இதான் இதுக்குள்ள ஆன்சர் ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் டூ வந்துடுச்சு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் கன்வெர்ட் த ஃபாலோயிங் இன் டூ சிம்பிளஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துருக்கதை எல்லாம் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க டெசிமலில் கொடுத்துருக்கத சிம்பிளஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு எழுதணும் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன இருந்திருக்கும் இங்கே ஃபோர் இருந்திருக்கும் பை ஹண்ட்ரட் ஏன்னா இந்த ஜீரோ வந்து அவங்க ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து டென்ஸ்க்காக ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் இதை ஷார்ட் ஆக்குனா என்ன வரும் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஷார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் வந்துருச்சு ஓகேவா செகண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குல்ல இதை வந்து இது வந்து ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ளதுன்னா ஒன்ஸ் ப்ளேஸ் இது டென்த் இது ஹண்ட்ரட் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்மில் இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் நம்ம எழுதுவோம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடை வந்து ஷார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா டிவைட் டூவால் டிவைட் பண்ணுவோம் டூ ஏன்னா சிக்ஸ் ஜீரோ எண்ட் ஆயிருக்கு அது இருந்தால் டூவால் டிவைட் பண்ணுவோம் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே ஃபிஃப்டி டூ சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஆன்சர் என்ன வந்தது டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஃபிஃப்டி அப்போ ஆன்சர் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஃபிஃப்டி அவங்க சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் தானே கேட்டாங்க இந்த இடம் என்ன வாங்கும் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஓகேவா இப்போ இந்த சம் வந்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் வந்து நம்ம புக்கில் போட்டிருக்காங்க அந்த மெத்தடு தான் நான் அப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட்லேயும் இதை போடலாம் எப்படி போடுவீங்க ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் சொன்னோமா ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் இங்கே வந்தது அப்போ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் பை என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் இந்த த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடை வந்து ஷார்ட் பண்ண போகிறோம் சிம்பிளாக மாற்ற போகிறோம் சிம்பிளாக மாற்றணும்னா சிக்ஸ் ஜீரோ டூ டேபிள் எந்த பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் டூ டேபிள் டூலேயே டிவைட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ சார் டூ இங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒன் அப்போ ஃபோர்டீன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ சார் த ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டூ சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன கிடச்சிச்சு ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ பை ஃபிஃப்டி இதை வந்து சிம்பிள் ஆக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது அப்போ ஒரே டேபிளில் வரத்துக்கான சான்ஸ் இல்லை அப்போ இந்த ஆன்சர் நமக்கு வரணும் இதோட விட்டுடலாம் சப்போஸ் வந்து இந்த ஆன்சர் நமக்கு வரணும்னு நினச்சோம்னா இப்போ அந்த ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டியால் டிவைட் பண்ணுவோம் இப்போ டூ டைம்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வரும் த்ரீ டைம்ஸ் போட்டோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் என்ன வரும் த்ரீ டைம்ஸ் போட்டோன்னா டோட்டலாகவே எடுத்துக்க போகிறேன் ஏன்னா இங்கே செவன்டீன் எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஃபிஃப்டி பிக்கஸ்ட் நம்பராக இருக்குது செவன்டீன் டூ டிஜிட் எடுக்கும்போது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருக்குது அப்போ த்ரீ டிஜிட்டையும் நம்ம சேர்த்து எடுக்கணும் அப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி சார் என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி பேலன்ஸ் பாருங்கள் த்ரீ செவனில் ஃபைவ் போச்சுன்னா டீ ஃபைவில் ஃபைவ் போச்சுன்னா என்ன டூ இதுக்கு பேர் என்ன கோஷன் இதுக்கு பேர் என்ன ரிமைண்டர் இதுக்கு பேர் என்ன டிவைடர் அப்போ ஒரு மெத்தட் இருக்குது கோஷன் ரிமைண்டர் பை டிவைடர் கோஷன் ரிமைண்டர் பை டிவைடர் கோஷன்ங்கிறது என்ன ஃபிஃப்டி சாரி கோஷன்ங்கிறது என்ன த்ரீ கோஷன்ங்கிறது என்ன த்ரீ ரிமைண்டருங்கிறது என்ன டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைடருங்கிறது என்ன ஃபிஃப்டி அப்போ ஆன்சர் வந்து சேமாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அப்போ ரெண்டு மெத்தட்லையும் நீங்கள் போடலாம் இந்த மெத்தடு உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் வரும் இதோட விட்டுட்டாலும் ஆன்சர் வந்து தப்பு கிடையாது இது வந்து பாயிண்டில் வரும் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் பாயிண்டில் வரும் நம்ம பாயிண்டில் போட வேணாங்கிறதுனால இது வந்து டிவிஷன் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கொண்டுருக்கோம் ரெண்டுமே என்னது ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் நீங்கள் இந்த மெத்தட் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த மெத்தட் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டூ அப்போ பாருங்கள் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்டில் இருக்குது பாயிண்ட் என்னவாக இருக்குது தௌசண்டில் இருக்குது பாயிண்ட் இப்போ பாயிண்ட் தௌசண்டில் இருக்குன்னா எப்படி இதான் ஒன்ஸ் இதான் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ தௌசண்ட் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வரும் இப்போ நம்ம ஆன்சர் எழுதிட்டோம் எயிட் சிக்ஸ் டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ பை தௌசண்ட் இதான் நம்ம சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் தானே சிம்பிளஸ்ட்
find the decimal form of the following fractions இங்க expanded form கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு நம்ம என்ன solution கண்டுபிடிக்கனும் அப்படியின்னா decimal form of decimal formல வந்து answer கண்டுபிடிக்கனும் ஓக்கியவா இந்த expanded form பாருங்களா கொந்த different ஆருக்கு இங்க 153 96 plus 7 இங்க 5 by 10 இங்க 5 by 10 வந்துடால் முன்னாடு உள்ள numbers வந்து point குவரும் இது 10th place இது 100th place இது 10th place இது 100th place அனா இங்க 153 96 7 இருக்கு அனா பட்டு என்ன எப்படி number வரண்ணம் அப்படின் கேட்டீங்கனா இந்த methodல வரக்குடாது இந்த methodல வரக்குடாது என்ன கேட்டீங்கனா இப்ப இங்க 1 number இந்தது அப்படினா 1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-
சாரி இது டென்த் இது ஹண்ட்ரட் இது தௌசண்ட் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் வந்து ஆன்சர் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்துடுச்சு இங்கே பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் சம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெல் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபாலோயிங் ஆஸ் ப்ராக்ஷன்ஸ் ஏ கேப்சூல் கண்டைன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மில்லிகிராம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் ஒரு கேப்சூலில் எத்தனை மில்லிகிராம் மெடிசன்ஸ் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மில்லிகிராம் மெடிசன்ஸ் இருக்கு A juice container has 4.5 liters of mango juice. Second option is a juice container has 4.5 liters of mango juice. Then we will tell you what we are doing. 0.85. We will get it. Then we will get the fraction. 0 plus this is 8 by 10. This is 5 by 100. This is 10. This is 100. This is 1 plus. This is 1 plus. This is 1 plus. Plus is 1 plus. This is 1 plus. This is 1 plus. This is 1 plus. இப்போ ஆன்சர் என்ன உங்களுக்கு எயிட் இது மூணுத்தி நம்ம எயிட் ஃபைவ் இருக்குது இப்போ எயிட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் எயிட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இந்த செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி எப்படி வந்தது இதே எயிட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஏன் எழுதணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் இப்போ இது என்ன இருக்குது இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்கு அதான் ஹண்ட்ரட் பிளேஸில் இருக்கு இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் வரும்போது ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ பாருங்கள் இந்த வேல்யூமும் இங்கே கரெக்டாக வரும் அப்போ எயிட்டி பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம எழுதுறது கரெக்டு தானே இப்போ செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஆன்சர் எப்படி வந்ததுன்னு பார்ப்போம் இப்போ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக மாற்றுவோம் மாற்றும் போது அதை சிம்பிளஸ்ட் இருக்கிட்டே போயிட்டு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு ஆன்சர் வர வரைக்கும் நம்ம போடலாம் அப்போ ஃபைவ் ஜீரோ எண்ட் ஆயிருக்கு அப்போ என்ன டேபிளில் பண்ணலாம் ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணலாம் டூ டேபிளில் பண்ண முடியாது இப்போ ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் மேலே ஆன்சர் செவன்டீன் இங்கே வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ எத்தனை ஃபைவ் வந்து இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ செவன்டி பை டுவெண்ட்டி தான் ஆன்சர் அப்போ கேப்சூல் ஹோல்ட்ஸ் செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி மில்லிகிராம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் எ ஜூஸ் கண்டெய்னர் ஹேஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் சொல்ல நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் நான் பாயிண்ட் வந்துட்டாலும் அந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டு இங்கே என்ன இருக்குது டென்த்துன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஃபைவ் பை டென் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டென் அப்படின்னு எழுதலாம் இதை வந்து ஷார்ட் ஆகணும்னா ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் இது கூட நான் போன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்பில் வந்து டூ மெத்தடில் வந்து உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிச்சேன் இந்த மாதிரி சம்ஸ் எப்படி போகிறது வந்து டூ மெத்தடில் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் பை டென் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிவைட் டூ அதாவது டிவைட் ஃபைவால் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் அந்த ஒன் பை டூ தான் இது ஒருவேளை இந்த உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஒன்ஸ் டென்ஸ் அப்போ பாயிண்ட் டென்ஸில் வந்திருக்கு அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டென் இதை வந்து எப்படி ஷார்ட் ஆக்குவோம் இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஷார்ட் ஆக்கி நம்ம ஆன்சர் போடலாம் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் பை டென்னை வந்து ஷார்ட் ஆக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் டேபிளில் வருமா டூ ஃபைவ் சார் என்ன வரும் டென் டூ ஃபைவ் சார் டென் இப்போ எத்தனை ஃபைவ் சார் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா நைன் பை டூவை வந்து டிவைட் பண்ணுவோம் இப்போ டூவால் நைனை டிவைட் பண்ணும்போது ஃபோர் டூ சார் என்ன வரும் எயிட் அப்போ நைனில் எயிட் போச்சுன்னா ஒன் கோஷன்ட் எங்கே வரும் இங்கே வரும் ரிமைண்டர் எங்கே வரும் மேலே வரும் டிவைடர் எங்கே வரும் கீழே வரும் அப்போ ஃபோர் ஒன் பை டூ ஆன்சர் நம்ம கரெக்டாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்